Hello everyone, welcome in today's video lecture. In this video lecture, we are going to see the further information about the acceleration due to gravity and what is the, the uh, what are the different types of gradation or is there any type of gradation or is there any type of change as we are going to up from the earth's surface or in uh, below the earth's surface or we are going to around uh, roaming around the earth's surface is there is any change in the value of the g on the earth's surface we are going to see that आजच्या लेक्चर मध्ये आपण काय पाहणार आहोत तर जी जी ची व्हॅल्यू आहे म्हणजे जे गुरुत्वीय त्वरण आहे ते गुरुत्वीय त्वरणाची जी किंमत आहे जी तुम्हाला मी घरचा अभ्यास म्हणून काढून त्याची व्हॅल्यू काढून त्याचे कॅल्क्युलेशन करून टाकायला होतं लावलं होतं व्हॉट्सअप ग्रुप वर जे अजून कोणीही टाकलेलं नाहीये त्याच्यामुळे प्लीज घरी दिलेला तो घरचा अभ्यास तो करत जा हे ऑनलाईन टीचिंग असल्यामुळे तुम्हाला जोपर्यंत तुम्ही तो होमवर्क करणार नाही तोपर्यंत आम्हाला कळणार नाही की तुमची प्रगती कुठपर्यंत आली तुम्हाला शिकवलेलं किती कळते आणि कसं Now, please do your homework. Coming back to the point, we are going to see the gradation in the value of G. Gurudvya Tvaran, yachi ji value aya, yachi ji kimmat aya, ti kimmat badal te kashi, te aapna la bagaya chai. Pahili goshta, Gurudvya Tvaran aachi kiwa gradation, sorry, G ji ji value aya, gravitational acceleration ji value, ti badal te ka, he aapna sagat pahile pahamya. Eka dea quantity ji ji value aya, eka dea constant ji ji value aya, ti badal te ka, हे जर तपासायचं असेल तर त्याच्यासाठी काय करायचं तर त्याच्यासाठी पहिले त्याचा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला बघायचा काल आपण जी चा फॉर्म्युला डिराईव्ह केला होता जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर या फॉर्म्युला मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर हा जो जी आहे कॅपिटल जी काय आहे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट काय आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट मला सांगा याच्या नावामध्येच काय कॉन्स्टंट लिहिलेलं आहे काय लिहिलंय कॉन्स्टंट म्हणजे या जी ची व्हॅल्यू बदलणार आहे का नाही जी ची व्हॅल्यू कशी आहे या कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू नेहमी कॉन्स्टंट त्याच्यानंतर हा जो इथे कॅपिटल एम आहे त्याच्या काय आहे ते कशासाठी तर हिअर कॅपिटल एम रिप्रेझेंट द मास ऑफ द अर्थ या फॉर्म्युला मध्ये जो कॅपिटल एम आहे तो काय अर्थच म्हणजे पृथ्वीच काय आहे ते वस्तुमान आहे मला सांगा पृथ्वीचं वजन बदलणार आहे का आपलं वजन बदलत आपण लॉकडाऊन मध्ये बऱ्याच जणांचे वजन बदलले आकडे फार बार खाली होत पण तसंच पृथ्वीचं वजन कसं बदलत आहे का नाही पृथ्वीचं वजन हे कसं राहणार आहे नेहमी कॉन्स्टंट राहणार आहे याचा अर्थ या दोन गोष्टी बदलतील का कधी नाही मग मला सांगा ह्या दोन गोष्टी बदलणार नाहीये तर जी ची व्हॅल्यू सध्या पर्यंत तरी बदलते का नाही आता राहिला प्रश्न या आर चा हा आर काय रेडियस ऑफ अर्थ काय रेडियस ऑफ अर्थ बरोबर म्हणजे पृथ्वीची रेडियस मला सांगा पृथ्वीची रेडियस कधी बदलणार आहे का नाही सर इथेच आपलं चूक आपण पृथ्वीला कन्सिडर करतो की पृथ्वी ह्या काय एक स्पियर आहे काय स्पियर स्पियर म्हणजे काय तो एक गोल गोळा आहे त्याची रेडियस सगळीकडे कशी असणार म्हणजे मग सारखी असणार आपण हे काय करतो अज्युम करतो समजतो असं कन्सिडर करतो समजा पृथ्वी गोल आहे असं आपण नेहमी म्हणतो पण पृथ्वी खरं मध्ये गोल आहे का नाही जर तुम्ही नीट लक्ष दिलं तर पृथ्वी ही त्याच्या पोलच्या बाजूने काय केलेली आहे चपटी झालेली कशी ती पृथ्वी पोलच्या बाजूने काय थोडीशी चपटी आणि इक्वेटरच्या बाजूला कशी आहे फुगीर म्हणजे हा जर नॉर्थ पोल आणि हा साऊथ पोल तर तुम्हाला इथं लक्षात येते की वरच्या बाजूने असं या बाजूने हिला काय केलेलं आहे कॉम्प्रेस केलंय हिला दाबण्यात आलं ही चपटी आहे आणि या दाबण्यात आल्यामुळे इक्वेटर मध्ये ती काय झाली आहे फुगलेली मग मला सांगा हे जर आपण ओ हा जर सेंटर म्हणतोय तर ओ ते एम चा अंतर आणि ओ ते ए चा अंतर सारखं असणार आहे का नाही म्हणजे अर्थ ची रेडियस काय आहे ही बदलत असते काय असते बदलत असते याचा अर्थ जी ची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड करणार आहे रेडियस ऑफ द अर्थ कशावर डिपेंड करणार आहे रेडियस ऑफ द अर्थ दॅट मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ जी व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द आर स्क्वेअर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द आर स्क्वेअर याचा अर्थ जी जर वाढला तर रेडियस काय होणार कमी आणि रेडियस जर वाढली तर काय होणार जी कमी होणार आल लक्षात हे झालं आपलं जी आणि आर मधलं रिलेशन याचा अर्थ जी ची व्हॅल्यू काय होते कमी जास्त होते एवढा आपल्याला कळाल मग आता आपण पाहूया 
पृथ्वीच्या सरफेसवर असताना तिची व्हॅल्यू कशी होते वाढते का कमी होते पहिली गोष्ट दुसरं पृथ्वीच्या सरफेस पासून वर जाताना म्हणजे जर हाईट वाढवली तर व्हॅल्यू वाढणार आहे का कमी होणार आहे ते पाहायचं आपल्याला त्याच्यानंतर पृथ्वीच्या सरफेसच्या खाली म्हणजे खड्डा खोदून जर आतमध्ये गेलो तर जीची व्हॅल्यू बदलते कमी होते का जास्त राहते का सेम होते हे आपल्याला आता बघायचं या जीच्या बदलणाऱ्या व्हॅल्यूलाच काय म्हणतात ग्रेडेशन ऑफ द जी काय ग्रेडेशन ऑफ द जी गुरुत्वीयत वर्णाच्या किमतीमधला बदल म्हणजेच काय तर पृथ्वीच्या सरफेसवर फिरताना गुरुत्वीयत वर्णाची किंमत सारखी राहते का नाही तर ती कशी होते बदलते तेच आपल्याला बघायचं सगळ्यात पहिली केस विद्यार्थी मित्रांनो सगळ्यात पहिली केस काय होती आपण सरफेसवरच फिरूयात पृथ्वीच्या काय पृथ्वीच्या सरफेसवरच ऍट द सरफेस ऍट द सरफेस ऑफ अर्थ पृथ्वीच्या सरफेसवरच फिरताना आपण पाहूया की जी ची व्हॅल्यू काय होते बदलते वाढते का कमी होते तर आताच पाहिल्याप्रमाणे जी ची व्हॅल्यू पृथ्वीच्या सरफेसवर काय होणार आहे बदलणार आहे एवढं कन्फर्म आहे पहिली गोष्ट आपण आताच पाहिलं तर पृथ्वी ही पूर्णपणे स्पियर आहे का नाही पृथ्वी ही स्पियर नाहीये तर पृथ्वी ही त्याच्या पोलच्या बाजूने काय केली आहे चपटी झालेली पोलच्या बाजूने काय येती चपटी आणि इक्वेटरच्या बाजूने काय झालीये तुगे तर मला सांगा जर आपण असं म्हणतोय तर पृथ्वीची जर डायग्राम आपल्याला काढायची झाली तर ती थोडीशी काही अशी अंडाकृती शेपची होईल बरोबर हे जर पृथ्वीचं सेंटर आहे आणि हा जर पोलच्या साईडचा जर आपण असं म्हणतोय की याला पृथ्वीला चप्त करण्यात आलेलं आहे तर मला सांगा सेंटर पासून तर पोल पर्यंतच अंतर हे कसं असणार आहे कमी ऍज कम्पेअर टू सेंटर पासून ते इक्वेटर पर्यंतच आलं लक्षात मग मला सांगा ओ एन हा काय ओ एन इज लेस दॅन ओ ई O N is less than O E, so that's why if we are going to say that an object is placed at the North Pole, samja ekada object the North Pole var ahe, the that's a gravitational acceleration card is it all? That is a, but if the just a circle can be taken from here. पहिली गोष्ट आपण पाहिलं होतं जी इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द आर स्क्वेअर मला सांगा नॉर्थ पोल वर असताना काय पोल वर इथे लिहूया का आपण ऍट पोल पोल वर असताना काय होईल पोल वर असताना आर ची व्हॅल्यू काय होते विद्यार्थी मित्रांनो कमी आर ची व्हॅल्यू काय होते कमी त्याच्यामुळे जी ची व्हॅल्यू काय असणार वाढणार म्हणजे ऍट पोल पोल ला जी ची व्हॅल्यू काय होते इन्क्रीज होते काय होते इन्क्रीज आता पाहूयात आपण जी इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द आर स्क्वेअर हा आपला साधा रिलेशन वाला फॉर्म्युला आहे हा सगळीकडे सारखाच राहणार पण आता कशासाठी आहे इक्वेटरसाठी कशासाठी इक्वेटरसाठी आपण पाहिलं की इक्वेटर मध्ये सेंटर ते इक्वेटरच म्हणजे इक्वेटर वर रेडियस कशी असते जास्त म्हणजे रेडियस वाढली का हो रेडियस जर वाढली तर ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन किंवा गुरुत्वीय त्वरण कमी होईल का वाढेल कमी होईल याचा अर्थ ऍट इक्वेटर म्हणजे इक्वेटरला जी ची व्हॅल्यू काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे जी ची व्हॅल्यू काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे एवढं आपल्याला काय ठेवायचंय लक्षात ठेवायचंय आलं लक्षात विद्यार्थी मित्रांनो कधी पण तुम्हाला हा पॉइंट पेपर मध्ये विचारला जातो की व्हॉट इज द ग्रेडेशन ऑफ द जी राईट डाऊन राईट डाऊन इन डिटेल अबाउट द ग्रेडेशन ऑफ जी गुरुत्वीय वर्णाबद्दल सविस्तर टिप लिहा असं तुम्हाला येतं त्यावेळेस फक्त एवढं लिहून भागायचंय का सगळ्यात पहिले काय करायचं ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन म्हणजे गुरुत्वीय वर्णाचा फॉर्म्युला लिहायचा त्याच्यानंतर गुरुत्वीय वर्णाच्या फॉर्म्युलावरून जसं आपण आता पाहिलं की जी कॉन्स्टंट कॅपिटल जी कॉन्स्टंट होता कॅपिटल एम कॉन्स्टंट होता आणि आर मात्र बदलत होत त्याच्यामुळे जी ची व्हॅल्यू म्हणजे स्मॉल जी ची व्हॅल्यू ही कशावर डिपेंड करत होती आर वर हे तिथे लिहायचं आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला सरफेस वरचं ग्रेडेशन लिहायचं त्याचे पण सरफेस वरचं ग्रेडेशन लिहिताना जसं ना तसं हे छापायचंय का नाही तुम्हाला मी नेहमीच सांगतो की स्वतःची उत्तर लिहिण्याची एक पद्धत डेव्हलप करा ही माझी पद्धत आहे मी उत्तर असं लिहित नाही इट इज कॉल्ड एज द शॉर्ट नोट याला म्हणतात नोट्स काढणं या अशा नोट्स काढणं तुमच्याकडनं अपेक्षित आहे मग उत्तर लिहिताना काय करायचं सर तर उत्तर लिहिताना सगळ्यात पहिले लिहायचं ऍट द सरफेस ऑफ अर्थ पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर त्याच्यानंतर तिथे सगळ्यात पहिला मुद्दा लिहायचा की पृथ्वी ही स्पियर नाहीये 
पृथ्वी ही दोन बाजूंनी कॉम्प्रेस केलेली आहे त्याच्यामुळे नॉर्थ पोल ते सेंटरची नॉर्थ पोलला पृथ्वीची रेडियस ही कमी असते इक्वेटरला पृथ्वीच्या रेडियस पेक्षा असं झाल्याच्या नंतर मग तुम्हाला इथे खाली जे आपण इथे जी चे ग्रेडेशन मधलं सगळं दिले ते सगळं करायचंय आलं लक्षात त्याच्यानंतर आता आपण पाहूया दुसरी केस ही झाली आपली पहिली केस दुसरी केस आता पाहूया दुसरी केस काय सांगत होती हाईट का म्हणजे जर हाईट वाढत असेल पृथ्वीच्या सरफेस पासून वर जात असताना काय होईल ते पाहूया मला सांगा जर आपण म्हणतो की ही आपली पृथ्वी आहे दिस इज आर अर्थ हे तिचं सेंटर आणि ह्या सरफेस इथून इतकी तिची काय झाली रेडियस पण समजा मी एखादा ऑब्जेक्ट हा पृथ्वीच्या सरफेस वर ठेवलाच नाही आकाशात फिरणारे जे सॅटेलाइट आहेत तर पृथ्वीच्या सरफेस वर असतात का विद्यार्थी मित्रांनो नाही मग ते पृथ्वीच्या सरफेस पासून वर अवकाशात फिरत असतात मग मला सांगा या सॅटेलाइट वरच जर ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन काढायचं असेल या उपग्रहावरच कृत्रिम उपग्रहावरच जर पृथ्वीत वरण काढायचं असेल तर मग काय करणार मग त्यावेळेस तुम्हाला रेडियस ऑफ अर्थ काय घ्यावे लागेल या सॅटेलाइट पासून ते सेंटर ऑफ अर्थ डिस्टन्स म्हणजे पृथ्वी पासून जी हाईट आहे ती एच आणि रेडियस या दोघांची ऍडिशन तुम्हाला घ्यावी लागते म्हणजे इथे रेडियस वाढली तर कमी झाली वाढली आपला रिलेशन काय जी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द आर स्क्वेअर या रिलेशन मध्ये आर काय झालं इथे वाढलंय विद्यार्थी मित्रांनो काय झालंय आर वाढलंय आणि जी काय झालंय कमी जी काय होईल मग कमी याचाच अर्थ हाईट जर वाढली काय हाईट जर वाढली तर व्हॅल्यू ऑफ जी काय होते डिक्रीज होते व्हॅल्यू ऑफ जी काय होते डिक्रीज होते आलं लक्षात मग आता मला सांगा आपण इथे उदाहरण घेताना कृत्रिम उपग्रहाचं उदाहरण का घेतलं सॅटेलाइटचं उदाहरण का घेतलं तुम्ही म्हणाल सर सॅटेलाइट तर फार दूर झाले आकाशात उडणाऱ्या एरोप्लेनचं उदाहरण का नाही घेतलं तर लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो आपण काल काही व्हॅल्यूज पाहिल्या होत्या त्याच्यामध्ये रेडियस ऑफ अर्थची व्हॅल्यू होती अर्थची रेडियस किती असते सहा चार शून्य शून्य किलोमीटर सहा हजार चारशे किलोमीटर काय अर्थची रेडियस छोटी काही नाही खूप मोठी मला सांगा इथून इतकं अंतर सेंटर ते रेड सरफेस पर्यंतचं अंतर जरी एवढं आहे आणि या सेंटरच्या वर म्हणजे सरफेसच्या वर किती अंतरावर विमान उडतं जास्तीत जास्त दीड किलोमीटर विमान उडतं आपण समजा कन्सिडर करूया दहा किलोमीटर विमान उडते किंवा माउंट एव्हरेस्टच्या हाईट नुसार विमान उडते माउंट एव्हरेस्टची हाईट किती आहे आठ किलोमीटर आठ किलोमीटर मी उडतोय मग या आर चौसष्ट हा चौसष्ट सहा हजार चारशे मध्ये जर तुम्ही आठ किलोमीटर ऍड केलं तर काही फरक पडणार आहे का नाही या आठ किलोमीटर नी जो जी मध्ये फरक होणार आहे तो कसा असणार आहे दुर्लक्ष करणार योग्य तो कसा असणार आहे निग्लेजिबल याच्यामुळे आपण हाईट ही कशी आहे जास्त पाहिजे खूप जास्त सॅटेलाइट हे पृथ्वीच्या सरफेस पासून हजार दीड हजार किलोमीटर वर असतात ज्याच्यामुळे त्यांच्या जीच्या व्हॅल्यू मध्ये फरक येतो आलं लक्षात हे झालं हाईटच्या बाबतीतलं आता आपण पाहूया पृथ्वीच्या डेप्थ मध्ये म्हणजे पृथ्वीच्या सरफेस पासून खाली जात असताना जिच्या व्हॅल्यू मध्ये काही बदल होतो का ते आपण पाहूया तिसरी केस डेप्थ इन्क्रिझिंग मला सांगा इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या खोली वाढते कशाची खोली आपण इथून खोदत जातोय तर खोली वाढते मला सांगा जर या पृथ्वीच्या सरफेस पासून तुम्ही खोदत गेले खोदत गेले खोदत गेले ही खोली वाढते तर मला सांगा इथे जर तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन काढायचं असेल या पॉइंट ए ला जर ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन काढायचं असेल तर इथे आर व्हॅल्यू कमी झाली का वाढली नाही कमी झाली काय झाली कमी झाली म्हणजे डेप्थ जशी जशी इन्क्रीज होते तशी तशी आर ची व्हॅल्यू काय होते इथे डिक्रीज होते आपला साधा फॉर्म्युला काय जी इज इन्व्हर्सिंग प्रपोर्शनल टू द आर स्क्वेअर आर काय होत डिक्रीज तर मग आपल्याला सिम्पली काय वाटतं जी काय होत वाढत पण असं होत का नाही वन कॅन सिम्पली थिंक दॅट इफ द व्हॅल्यू ऑफ आर इज गोइंग डाऊन द व्हॅल्यू ऑफ जी मस्ट बी इन्क्रीजिंग बट इन हिअर वी हॅव टू कन्सिडर अनदर फॅक्टर विच इज कॉल्ड ऍज द मास ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ग्रॅव्हिटेशन चा जे मास असतो ना त्याचा देखील इथे आपल्याला विचार करावा लागतो सर ग्रॅव्हिटेशनचा मास म्हणजे काय तर आपण म्हणतोय 
आपण ज्यावेळेस युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन पाहिला होता त्यावेळेस आपण काय म्हटलं होतं की ते कशावर डिपेंड करतं युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन f g m1 m2 r2 ग्रॅव्हिटेशनचा जो फोर्स आहे तो कशावर डिपेंड करत होता विद्यार्थी मित्रांनो मासवर कशावर डिपेंड करत होता मासवर कुणाच्या त्या ऑब्जेक्टच्या ज्याचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपण बघतोय ना त्याच्या मासवर तो डिपेंड करत होता आता हा जी काय आहे त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे तयार होणारे ऍक्सेलरेशन म्हणजे हा जी कशावर डिपेंड आहे इंटरॅक्टली त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कशावर डिपेंड आहे मासवर म्हणजे हा जी सुद्धा कशावर डिपेंड आहे मासवर बरोबर मग हा जो जी आहे तो म्हणतोय आपण पृथ्वीचा जी आहे तर हा पृथ्वीचा जी जर असेल तर मला सांगा हा जी पृथ्वीच्या व्हॅल्यूच्या म्हणजे पृथ्वीच्या मासवर डिपेंड असणार आहे का हो सर असणार मग इथे होत काय जसं जसं तुम्ही पृथ्वीच्या सेंटर कडे जाता ना तसं तसं त्याची जी मास ची व्हॅल्यू जी या वस्तूवर म्हणजे या ठिकाणी पॉइंट ए वर जेवढ्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्सपिरियन्स होईल ना तो काय असतो कमी असतो का बरं कमी असतो तर या ए वर जेवढं मास इफेक्ट करत आहे ते खूप कमी होऊन जात म्हणजे इथे जो मास चा फॅक्टर होता कशाचा फॅक्टर मास चा फॅक्टर तो पण काय होतो डिक्रीज इथे लक्ष घ्या रेडियस पण डिक्रीज होते सोबत मास पण डिक्रीज होते आणि याच गोष्टीमुळे ज्या वेळेस तुमची डेप्थ काय होते वाढते म्हणजे तुम्ही जसं जसं पृथ्वीच्या पोटाकडे जाता पृथ्वीच्या खोलात जाता तशी तशी जी ची व्हॅल्यू देखील काय होते कमी होते काय होते कमी होते आलं लक्षात जी ची व्हॅल्यू याचा अर्थ वाढते केव्हा जी ची व्हॅल्यू फक्त आणि फक्त वाढते कुठे इक्वेटरला वाढते बाकी सगळीकडे जी ची व्हॅल्यू काय होते डिक्रीज होते हे आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचंय दिस इज द ऑल अबाउट यू हॅव टू नो अबाउट द ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन ऑर ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी गुरुत्वीयत वर्णाबद्दल जे काही आपल्याला माहिती पाहिजे ते सगळं बरं मग गुरुत्वीयत वर्ण आपण शिकलो पण मग हे शिकायचं कशासाठी तर या गुरुत्वीयत वर्णाचा वापर कशासाठी केला जातो माहिती का ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा ज्या वेळेस एखादा ऑब्जेक्ट पृथ्वीपासून बाहेर कायम स्वरूपी टाकायचा असतो कुठे म्हणजेच पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल कक्षेच्या बाहेर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या बाहेर याचाच आता सॅटेलाईट ज्या वेळेस आपण सोडतो ना तर कधी विचार केलाय का की हे सॅटेलाईट फिरत राहतात फिरत राहतात मग हे खाली काय येत नाही कारण की तिथे या ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनचा वापर केला जातो म्हणजे तिथे काय विचार केला जातो पृथ्वीपासून किती हायड्रोग्रॅ जर तुम्ही तो सॅटेलाईट पुट केला तर त्याचं ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन कमी असेल जेवढं ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन कमी तेवढी ती वस्तू पृथ्वीवर पडण्याची शक्यता कमी असते याचाच अर्थ ह्या छोट्याशा जीचा वापर जो की तुम्ही धावपीत शिकलाय तो छोटा जीचा उपयोग त्या जीच्या ग्रेडेशनचा उपयोग तुम्हाला पुढे जाऊन तुमच्यापैकी जर कोणी सायंटिस्ट झालं तुमच्यापैकी कोणी जर ऍरोनॉटिकल इंजिनियर झालं तर तिथे देखील तुम्हाला याचा वापर करायचा असतो आणि त्याच गोष्टीसाठी तुम्हाला स्मॉल जी अर्थातच ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन गरजेचं असतं आलं लक्षात आता काल आपण मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला कोणत्याही फॉर्म्युल्यावरून एखाद्या क्वांटिटीचं युनिट काढता आलं पाहिजे कोणत्याही फॉर्म्युल्यावरून एखाद्या क्वांटिटीचं युनिट काढता आलं पाहिजे आपण काल पाहिलं होत व्हॅल्यू ऑफ जी मी तुम्हाला ती अजूनही सांगितलेली नाही आहे आणि ती अजूनही तुम्ही मला दाखवलेली नाही त्यामुळे आपण ती सांगून देतो व्हॅल्यू ऑफ जी वेन यू आर गॉन कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ जी द आन्सर विल बी नाईन पॉइंट सेव्हन सेव्हन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इट इज द ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू अँड व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दैट व्हॅल्यू इन द कॅल्क्युलेशन वी आर गोइंग टू यूज दिस व्हॅल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्यावेस तुम्ही न्यूमेरिकल सोडवा त्यावेस तुम्हाला जी ची व्हॅल्यू कोणती घ्यायची असते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आलं लक्षात आता या जी चं तुम्ही हे युनिट काढले बघायचे या जी चं आपण काय काढलं होतं युनिट इथे युनिट लिहितो ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आता हे युनिट फॉर्म्युल्यावरून कसं काढायचं ना ते आपण पाहू सगळ्यात पहिले जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर हा झाला फॉर्म्युला बरोबर तर जी चा फॉर्म्युला काय जी एम अपॉन आर स्क्वेअर आता याच्यामध्ये तुम्हाला कशा कशाच युनिट माहिती ते बघा जी चा युनिट माहिती का नाही कॅपिटल जी चा युनिट माहिती का तुम्हाला नाही माहिती सर 
m काय होतं मास ऑफ अर्थ मास का युनिट काय असतं kg मास का युनिट काय असतं kg किंवा आपण इथे ग्राम घेऊया si युनिट काय असतं मास तर ग्राम बरोबर का kg kg हे झाले मास का युनिट रेडियस कशात मोजतात मीटर मध्ये रेडियस कशात मोजतात मीटर मध्ये r चे युनिट मीटर आणि हा r चा इथे काय आहे स्क्वेअर a स्क्वेअर इथे लिहिलं म्हणजे आपल्याला g च्या याच्यामध्ये काय मिळते g kg अपॉन मीटर स्क्वेअर बरोबर आता लक्षात आता या g ची तुम्हाला माहिती आहे का युनिट नाही मग आता या g चे युनिट काढायला लागतो फोर्स इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर g m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर काढायचं कशाच आहे g च जे काढायचं ते एका बाजूला g इक्वल टू साइन एका बाजूला हा f ए इकडे सगळे इकडे गेला हा r स्क्वेअर इथे डिव्हिजन मध्ये होता इथे गेला मल्टिप्लिकेशन मध्ये ए m1 m2 इथे मल्टिप्लिकेशन मध्ये होता इथे गेले डिव्हिजन मध्ये आलं लक्षात आता याच्यातल्या सगळ्यांचे युनिट तुम्हाला माहिती का हो माहिती फोर्स फोर्स चे युनिट काय असतं न्यूटन रेडियस रेडियस चे युनिट काय असतं मीटर त्याचा स्क्वेअर अपॉन m1 m2 m1 m2 kg 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 दोघांचा 2 kg केजीचा स्क्वेअर आलं लक्षात न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वेअर न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर आता मला सांगा फोर्स चा फॉर्म्युला कोणाला माहिती का फोर्स चा फॉर्म्युला फोर्स न्यूटन फोर्स चा फॉर्म्युला तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन काय मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मास केजी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर बरोबर हे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर टाकायचं कशात न्यूटन चा कशाचा आहे की न्यूटन चा आहे केजी मीटर पर केजी मीटर हा मीटरचा स्क्वेअर इथे केजीचा स्क्वेअर आणि इथे सेकंड स्क्वेअर आलं लक्षात आता याच्यात काटा काटी होते का बघा बघा हा दोन हा एक पुढे आला एम 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 क्यूब काय झाले इथे एम क्यूब झाले म्हणजे जी चा युनिट काय झालं साधं एम क्यूब kg सेकंड स्क्वेअर हे युनिट टाका या फॉर्म्युला मध्ये m क्यूब हा g हा kg हे मीटर स्क्वेअर इथलं आणि हे kg सेकंड स्क्वेअर इथलं लिहूया kg सेकंड स्क्वेअर आलं लक्षात आता काय टाका की काय काय उडतं स्क्वेअर क्यूब उडाला केजी केजी उडालं त्याचा अर्थ इथे जी च्या युनिट मध्ये काय आले बघा हा मीटर राहिला आणि हा इथे सेकंड स्क्वेअर राहिला अशा पद्धतीने फॉर्म्युला वरून सुद्धा तुम्हाला काय काढता येतं युनिट काढता येतं ही एक फन फॅक्ट किंवा इंटरेस्टिंग फॅक्ट म्हणून हा तुम्हाला लक्षात राहू द्या जर तुम्हाला कधी युनिट लक्षात नाही राहिलं तर काय करायचं त्याचा फॉर्म्युला लिहायचा त्या फॉर्म्युला मध्ये जेवढ्या काही व्हॅल्यू आहेत त्याचे सगळ्यांचे युनिट लिहायचे पण युनिट लिहिताना कसं लिहायचे इथे तुमच्या लक्षात आलं असेल इथे मी न्यूटन ला सिंप्लीफाय केलं होतं आपण कशाला न्यूटन ला सिंप्लीफाय का फोर्स चा ऍक्च्युअल युनिट काय असतं मास इनटू ऍक्सेलरेशन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर पण केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ला युनिट म्हण न्यूटन म्हणतात हे आपण आठवीत शिकलो होतो तर ते तिथे वापरून आपण इथून एम ए मीटर पर सेकंड स्क्वेअर हे ग्रॅविटेशनल ऍक्सेलरेशन चा युनिट काढलं आता एवढा सगळा घोटाळा करायची गरज नाही पडत जर तुम्ही एक साधं लॉजिक वापरलं तर सर कोणतं साधं लॉजिक आधीच सांगायचं नाही एवढं सगळं सोडवल्याच्या नंतर का सांगतात कारण की त्या साध्या लॉजिकची किंमत कळाली पाहिजे ना म्हणून नाव काय आहे क्वांटिटीच ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऍक्सिलरेशन ग्रॅव्हिटीमुळे होणार ऍक्सिलरेशन असू द्या नाही तर कशामुळे होणार ऍक्सिलरेशन असू द्या काय येते ऍक्सिलरेशन याचा अर्थ ऍक्सिलरेशन चं युनिट काय असतं रे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे हे ग्रॅव्हिटीमुळे होणार ऍक्सिलरेशन जरी असलं तरी याचा फ्री युनिट काय असणार आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर दिस इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल थिंकिंग अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेन यू आर गोना स्टडी द सायन्स अँड दॅट्स व्हाय वी आर कॉल्ड दॅट सायन्स इज अ लॉजिकल ब्रांच ऑफ द स्टडी आलं लक्षात म्हणून म्हणतात की सायन्स मध्ये सगळं लॉजिक असतं काय लॉजिक असतं कारण की या छोट्या छोट्या गोष्टीवरून तुमचे मोठे मोठे प्रश्न सुटतात आलं लक्षात टुडे वी विल स्टॉप हियर इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक Thank you all of you. Once again, I am going to remind you. Please submit your all homework on the WhatsApp group. If you have any queries or doubt, write down it or let me know it on my personal WhatsApp number. You have that on our group. You can take that on on our group. And please kindly fulfill your all the homework which was given by us.
Thank you all of you. We will see in next lecture for the information. Thank you.